ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ അരുൺ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോക്കറ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ അരുൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോക്കറ്റ് വീഡിയോസിൽ ഐ ഹാവ് നെവർ എവർ എന്നുള്ളൊരു കളിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എല്ലാം ഉത്തരം പറയണം ശരിയാണോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താ പോകുന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല സിനിമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാണുന്ന കാലയല്ലേ അപ്പം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് പോകുമോ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ധർമ്മൻ ചേട്ടനൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് കൗണ്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ അങ്ങനെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ സർപ്രൈസ് പാർട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നൈറ്റൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വെളിയിൽ ഭയങ്കര വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ആ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ മനഃപൂർവ്വം മനഃപൂർവ്വം ചെന്ന് ചാടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചാടിയിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ അത് കാരണം ആ ഈ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്കൂള് സ്കൂള് പ്ലസ് ടു വരെ ഒരേ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു വരെ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിനിമ നടന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പണിയിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട് അത് അറിയാതെയാണ് മനഃപൂർവ്വം ചെന്ന് ചാടിയിട്ടില്ല ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അതിൻ്റെ പറ ഇല്ല ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി ചെന്ന് വൈഫ് വൈഫ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ല ബ്രേക്കപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കള്ളങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് പോ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അത് വലിയ താമസിക്കാതെ തന്നെ പുള്ളിക്കാർ പൊക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല വൈഫ് കാണുകയാണെങ്കിൽ പാറു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് സിനിമ പറയത്തില്ല പിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ വലിയ സമാശയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്പോസ് പ്രൊപ്പോസൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതലും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറവാ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ട അത്ര സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരുമോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇല്ല ആർക്ക് നമ്പർ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് നമ്പറേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല ഇല്ല ചേട്ടാ എൻ്റെ എല്ലാം നമ്പർ ശരിയാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറും കാരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പണിയാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ നമ്പർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്പർ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കത്ത
ഈ പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് വരാ വന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സിനിമയുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സിനിമയിൽ ട്രൈ പോലും ചെയ്യാതെ വന്ന ഒരാളാണ് സിനിമയിലേക്ക് പക്ഷെ പിന്നീട് അതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അലച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേരൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഓ അത് എപ്പോഴായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതും വളരെ റയർ ആയിട്ട് അത് അത്രയേ അതുകൊണ്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നൈറ്റ് റൈഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മിക്കവാറും നൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മാത്രമാണല്ലോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമല്ലോ അവർ മിക്കവാറും വൈകുന്നേരം ഒരു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആവാതെ ഫ്രീ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പോകാം നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് ബൈക്ക് റൈഡ് എല്ലാം ആ പരിപാടി എല്ലാം നൈറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ കുറെ അത് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു റീവൈൻഡ് ബട്ടൺ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ തോന്നിക്കുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അത് കുറച്ച് നാൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മൈൻഡിൽ അങ്ങ് സെറ്റായി മുമ്പൊക്കെ കിടക്കി തോന്നും അയ്യോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു അത് ഇത് തിരുത്താൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഒന്നും ഒന്നും തോന്നിട്ടില്ല ക്രഷൊക്കെ തോന്നിട്ടുണ്ട് ചില എന്നെ പറഞ്ഞു നായകനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അഭിനയിക്കുന്നത് നായിക ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോ ആക്ട്രസിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ധമാക്ക റിലീസായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിലൊക്കെ പടമുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പം മുതലേ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം കൊച്ചിലേ മുതൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയതായി ഇപ്പം നായകനാകുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ മൂവി പോയി കണ്ട് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും തരിക താങ്